বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার ভাই বস আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর শরফুদ্দিন আহমেদ এবং আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগ থেকে যুক্ত হচ্ছেন কার্ডিওলজিস্ট এবং মেট্রোপলিটান লার্নিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডক্টর মাসুদুল হাসান স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় দেশে একটি নির্বাচন হয়ে গেল নতুন সরকার নির্বাচনকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন অনেকে নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দেশের ভেতর থেকে বাইরে থেকেও ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ডক্টর মাসুদুল আসাদ যেখানে আছেন যুক্তরাজ্য জাতিসংঘ তারা নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়নি আবাদ সুষ্ঠ হয়নি সে কথা বলেছেন তো আমি একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকে বুঝতে চাই যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সরকার আবার চতুর্থবারের মতো টানা যাত্রা শুরু করছে সো এই যাত্রা কতটা সুখকর স্বস্তিকর হবে বলে মনে হয় আপনাদের কাছে প্রফেসর ডক্টর শরফুদ্দিন আহমেদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনাটি হলো দেশের নির্বাচন এবং গণতন্ত্র আর ভবিষ্যৎ কর্ম পরি কর্মপন্থা যেটা সরকার গঠন করবেন তো আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যে তিনি স্বল্পতম সময় আমাদেরকে একটা সংবিধান দিয়েছিলেন নয় মাসের মধ্যে একটা দেশ স্বাধীন হয়েছিল চব্বিশ বছর সংগ্রামের ফলে আর নয় মাসের যুদ্ধ আর নয় মাসের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের সংবিধান সেই সংবিধানে গণতন্ত্র বা নির্বাচন এই গণতন্ত্র যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আমাদের নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই সরকার পরিবর্তন করতে হলে নির্বাচন দরকার আমরা জানি যে আমাদের দেশে বহুবার নির্বাচন হয়েছে এবং ভোট যারা দিয়েছেন ভোটারদের সংখ্যাও বিভিন্ন সময়ের যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখেছি যে এবারও যে ধরনের হয়েছে এর চেয়ে বেশি ভোট ভোটার কখনো আসে নেই আমি যদি একটা কথা এটা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন জি তো এর আগে পনেরোই ফেব্রুয়ারি ছিয়ানব্বই সালেরটা সর্বনিম্ন তার তার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন যেটা নির্বাচন কমিশনের হিসেব যদি ওই হিসেব কোনো আমলেই কখনোই কেউ বিশ্বাস করে না তবে সেই ক্ষেত্রে আমার একটা যুক্তি আছে এক্ষেত্রে আপনাকে বলি জনগণ অংশগ্রহণ করেছে চুয়াল্লিশটা দলের মধ্যে আঠাশটি দল অংশগ্রহণ করেছে এবং আমি এও জানি যে আপনারা জানেন যে জনগণ যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে কত পার্সেন্ট করলো সেটা বড় কথা না ভোট পদ্ধতিটা কেমন ছিল ভোট কেন্দ্র ছিল কি না ভোটে গিয়েছিল কি না অনেক পর্যবেক্ষক ওআইসি তারপরে আপনার কমনওয়েলথ এবং অনেক দেশ কিন্তু তারা বলেছে যে না তারা যেখানে গিয়েছে নির্বাচন স্বচ্ছ হয়েছে উপস্থিতির ব্যাপারে শুধু বলতে চাই আমি যদি ধরি বিএনপির ছিল না ওয়াইসি ছিল ওয়াইসি ছিল আমন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রিত আমন্ত্রিত ওয়াইসি ছিল আমি আর একটা জিনিস সাথে বলে দিই যে যদি বিএনপির ভোট দুই বিশ পারসেন্ট হয় তারা কিন্তু ভোট দিতে নিষেধ করেছিল তারা যায়নি থাকলো আশি পারসেন্ট সেই আশি পারসেন্টের বিশ পারসেন্ট আমি জানি এখনও ওই যে মাসুদ সাহেব সহ বিদেশে আছে উনি কিন্তু ভোটার বাংলাদেশের এই বিশ পারসেন্ট মোট চল্লিশ পারসেন্ট যদি আমি বাদ দিই থাকে কত সিক্সটি পারসেন্ট সেই সিক্সটি পারসেন্টের মধ্যে যদি ফর্টি পারসেন্ট ভোট কাস্ট হয় তার সংখ্যা কিন্তু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট একটা দেশের সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এটা তো আমাদের গুনতে হবে কারণ ওরা তো ভোট দেয় নেই বলেছে আর বিশ পারসেন্ট দেশের বাইরে আছে তাহলে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট আমার জানা মতে অনেক দেশেই টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্টের বেশি ভোট কাস্ট হয় না আচ্ছা এর কাস্টের সাথে আমার বড় কথা না আমার কথা হলো আমার সংবিধান কি বলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন ছাড়া সরকার বদল হবে না এবং পাঁচ বছর পর পর আমাদের এই নির্বাচনটি হতে হবে আপনি জানেন যে নির্বাচন কমিশনটি কিন্তু এবার প্রফেসর শরফুদ্দিন আহমেদ সংবিধানের বাইরে গিয়ে তো আমরা অনেক কিছু করেছি আওয়ামী লীগের দাবিতেই করেছি জি আওয়ামী লীগের চাওয়া পূরণ করতে গিয়ে অনেক কিছু করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বাইরে গিয়ে একটা পরিবেশ কিন্তু ছিল কারণ কি আপনি জানেন বা জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে পঁচাত্তরের পরে আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের অধীনে ছিলাম এবং আর দুইজন আর্মি জানতা তখন ক্ষমতায় ছিলেন একজন জিয়াউর রহমান আর একজন পরবর্তীতে এরশাদ তো এই নব্বই পর্যন্ত কিন্তু অনেক আন্দোলনের পরে আমরা তিন জোট একত্র হয়ে একটা রূপরেখা তৈরি করেছিল তখন একটা নিরপেক্ষ সরকার হয় এবং একসময় শাহ মোয়াজ্জেম সাহেব বলেছিল ক্ষমতা কি আমরা রাজপথে দেব জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্টে দেব ক্ষমতা কিন্তু শাহ আমাদের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সাহেবকে দিয়েছিল সংবিধান ও সংশোধন করা হয়েছিল এবং এরপরে আরও বোধ হয় দুইটা নির্বাচন এরকম হয়েছে নিরপেক্ষ সরকার অধীনে একটা পর্যায়ে এসে ধরেন একটা বাচ্চা হাঁটতে শুরু করলে তাকে ধরে ধরে হাঁটাটা হয় কিন্তু গণতন্ত্রের যে পদ্ধতি নির্বাচিত সরকার অধীনে কিভাবে নির্বাচন করা যায় আমার কাছে মনে হয় এবারে 
আমরা কিছুটা শিখেছি সে কীরকম আলহাজ আমির হোসেন আমুকে শোকজ হুইপ ইকবালুর রহিমকে শোকজ মন্ত্রী মাহবুব আলী এবং আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওনাদেরকেও শোকজ করেছিল এক লক্ষ টাকা বা মিস্টার বাহারকে বর্তমান এমপি ওনাকে জরিমানা করা হয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা সর্বশেষ যে কাজটি করেছে নির্বাচন কমিশন এতে তাদের স্বাধীনতা আছে বলে মনে করি সেটা হলো যে চিটাগাঙে একজন আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে প্রার্থিতা বাতিল করে দিয়েছে তো এই জিনিসগুলো তার স্বাধীনতার অংশ এবং এবারকার নির্বাচন কমিশনটি আমি বলবো যে আইনানুক হয়েছে কেন আইনানুক হয়েছে একটা আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য বিচারপতির নেতৃত্বে একটা কমিশন গঠন করা এবং বিভিন্ন জনের মতামতের ভিত্তিতে এবার নির্বাচন কমিশন হয়েছে এবং আমি তো মনে করি যে বর্তমান নির্বাচিত সরকার কোনো রকম হস্তক্ষেপ করে নাই নির্বাচন কমিশনারের উপরে সে কারণে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে আমি নির্বাচন কমিশনারকেও ধন্যবাদ জানাই যে তারা সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ভবিষ্যতেও নির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন গঠন করবে তারা নির্বাচনে যারা আসবে তাদেরকে অংশগ্রহণ করবে তবে বলতে পারেন নির্বাচন কমিশনে আর একটা দায়িত্ব ছিল সব দলকে নিয়ে আসা বিএনপি আসে নাই এবং বিএনপির সমমন্যা যারা আসে নাই তারা আসলে নির্বাচনটা আরও সুষ্ঠু হতো আমি মনে করি ভবিষ্যতে সবাইকে নিয়ে যেন সুষ্ঠু নির্বাচন করে সরকার গঠন করা হয় যাতে করে আমরা কেউ কোনো রকম কারোর প্রতি আমাদের কোনো বিরূপ মনোভাব না থাকে এদিকে খেয়াল জি শুনবো আরও আপনার কাছ থেকে দূর থেকে ডক্টর মাসুদুল হাসান আপনি কি দেখছেন এবং আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশ এই নির্বাচনকে ইতিমধ্যেই বলেছে যে এটা কোনো অবাধ সৃষ্ট নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ধন্যবাদ জেলো ভাই আপনাকে এবং প্রফেসর সারফুদ্দিন ভাইকে ধন্যবাদ এবং মূল্যবান দর্শকগুলোকে প্রথমেই আমি স্মরণ করব আজকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ফজিলাতুল নেসা মুজিব এবং আমার বন্ধু শেখ শেখ কামাল সহ শেখ জামাল রাসেল সহ যারা বঙ্গবন্ধু পরিবারে পনেরোই আগস্টে নির্মমভাবে হত্যা হয়েছে এবং জাতীয় চার নেতা সহ প্রত্যেককে এবং মুক্তিযুদ্ধে তারা স্বাগত বরণ করেছে এবং লাস্ট কর্মবর্তী দেখেন আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন আমি কিন্তু এদেশে আছি গত পঁচিশ বছর যাব এবং এদেশ থেকেই বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোর সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলবো আজকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে নির্বাচন সুস্থ হয় নাই কজ দেখিয়েছে যে অনেক নেতা কর্মীদের জেলখানা রাখা হয়েছে এবং বিরোধী দল তারা অংশগ্রহণ করেনি বাট নির্বাচন যেটা হয়েছে সেটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ারই হয়েছে এখানে কোনো কারচুপি হয় নাই দ্বিতীয়ত বলেছে যে বাংলাদেশের এই নির্বাচনের আগে যারা আগুন সন্ত্রাস করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত এবং সর্বশেষ বলেছে আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বাংলাদেশ সাথে আমরা উন্নত সম্পর্ক সরকারের কথা বা এগুলো তারা বলেনি যে আমরা সম্পর্ক বলেছে আমরা জনগণের সঙ্গে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ে হাই কমিশনার তারা দিয়েছেন বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা যারা দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমার সামনে আমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে জননেত্রীর পুরো ফ্যামিলিকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে আমরা এই বিবৃতিতে আমরা ভয় পাই না কারণ আপনাকে তিনটা উদাহরণ না না সেটা হতে পারে আপনি ভয় পান না তিনটা উদাহরণ দিব তারা জিয়াউর রহমানের যখন হারা ভোট হলো তখন হোয়াই আমেরিকা ডিডেন্ট টেল দিস থিং জিয়াউর রহমানের হারা ভোট কিভাবে বস্তা দিয়ে টাকা দিয়ে করা হয়েছে 
मुक्तिजुद्धर बिरोधिता कर पक्षे छाकार कथा बीता मुक्तिजुद्ध बिोधिता कर परिस्थिति एम बदले गए चीन कथा मुख्य उच्चारण करी ना मैं क्षमत दल से उच्चारण करना तो समय तो बदले जाए समय संगे संगे अनेक हिसेब निकेश पालते जाए अच्छा समय बदले जाए जमन बदलाय अमेरिकार बदलाय चीन बदलाय भारत बदलाय कथा द्वित कथा टी हल जो जर पिता के हत्या करा हल तक मानव अधिकार बुरा कई तक स्टेट डिपार्टमेंट कई नम्बर टू पॉइंट जख ना कि चौष्टि जरा भोबा बर्षण कर तक कई मानवतापर जो एकुशे आगस्ट जनजी के हत्या कर प्रचेषा चालान हल तक मानव अधिकार बुरा कई जो दस ट्रक अस्त्र आनसल तक कि थी एदेश सेंेटर और कॉग्रेसमाना अपने एखे कि है इलेक्शन आगे फंड रईजिंग अपने जो दस टाक दें दीब पंद्रह टाक गुण गाइब सूतरा एखे मानवाधिकार पक्षे पृथ्वी दाड़ी से उदाहरण गुलवत मार्किन जुक्तराष्ट्र थे मार्किन जुक्तराष्ट्र नागरिक हुई सम्भव अन्न क्या पृथ्वी खूब कम सम्भव प्रधान बिधी दल अंश ग्रहण प्रधान बिधी दल के कत बार बना तुम्हरा अंश ग्रहण करो जेटा प्रफेसर शारफुद्दीन सहेब बचन माध्यम सरकार के चेन्ज करते हैं निर्दलियों सरकार निर्वाचन चाहिए भारत मुक्तिजुद्धे तक भारत छाड़ा उपाय चलचित्रेखा चेस्टा करते हैं मानवाधिकार 
বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হবে বারোই ডিসেম্বর থেকে পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তরে যখন ভারত জেনারেল মানিক শাহ ডিক্লেয়ার করল সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমেরিকা জনগণ ওই আপনি সেনেটার এডওয়ার্ড ক্যারিডি এবং জনগণ আমাদেরকে সাপোর্ট দিল কিন্তু আমেরিকান সরকার ডাইরেক্টলি কিন্তু সেভেন ফ্লিট অগ্রসর করলো বে অফ বেঙ্গল তখন একমাত্র আমরা তখন গেলাম আমাদের ইলেকশন আমাদের দেশ বোধ আর স্বাধীন হবে না কিন্তু আমি আজকে পদ্মনি ব্রেজনে এবং কোসিজিনকে আমি স্মরণ করব আমি স্মরণ করব ইন্দিরা গান্ধীকে তারা দৌড়ে আসলো এবং তারা বে অফ বেঙ্গলে চলে আসলো এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমি এই জন্য স্মরণ করবো এমন কোন বাংলা পৃথিবীর নেতা নাই যাদের কাছে উনি চান নাই বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি চা চাওয়ার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এটাও রুল করেছিলেন যে বাংলাদেশের সিনেমা দেখতে যদি যায় কলকাতায় বা যে কোনো জায়গায় ইভেন কাশ্মীরে যে এক ইন্ডিয়ান ফাইভ ও ওয়ান ইন্ডিয়ান রুপিস কাটা হতো সাহায্য করার জন্য এই আমাদের খাওয়ানোর জন্য এখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি বলবো মা শিশুকে ভালোবাসে ওখানেও একটা স্বার্থ আছে যে শিশু আমার ছেলে একদিন মেয়ে একদিন বড় হবে আমাকে সাহায্য এখন ভারত আমাদেরকে এরকমভাবে সাহায্য করেছিল ভারতের একটাই উদ্দেশ্য ছিল আজকে আমি মিডিয়াতে বলবো কারণ দুই পাকিস্তান ছিল যে ভারতের উদ্দেশ্য ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যদি তার সেরা না দেওয়ার আগে তবে পাকিস্তানের সেই সেরা মোতায়ন করতে পারবে তার শক্তিশালী হবে কিন্তু সেইটার সুযোগ কে করে দিল এই পাকিস্তান করে দিল উনিশশো একাত্তরে সত্তরে যখন নির্বাচন হলো তখন পাকিস্তান অবজারভার বললো শেখ মুজিবুর প্রাইম মিনিস্টার অফ পাকিস্তান তারপরে কি করলো তারাই শেখ মুজিবকে নিয়ে আবার আমাদের উপর হত্যা করা শুরু করলো আপনি যদি ওই জিনিসগুলো চিন্তা করেন তাহলে ভারত আমাদের কাছে কি মুহূর্তে এগিয়ে আসলো সেটা আমি ভারতকে করে দিল আমি বলছি না যে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ভারত নিয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিল দশই জানুয়ারিতে এই যে আসছে উনি বলেছিল যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আপনি কবে ভারত থেকে সৈন্য সরাবেন আজকে যদি বঙ্গবন্ধু না বলতো না আসলো তাহলে কিন্তু সৈন্য যেত না সুতরাং সব কিছুই চিন্তা করতে হবে আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম একজনকে এখানে যে তোমরা বলো ইন্ডিয়ার জাতির পিতা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী কি বলে মহাত্মা গান্ধী পাকিস্তানের কে জিন্না বাংলাদেশের কে কয় বাংলাদেশের কোনো জাতির পিতা নাই জাতির পিতাকে যে স্বীকার না করবে তার অধিকার নাই বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বঙ্গবন্ধু কি করেছে আমরা জানি আমার সামনে আমার বাবাকে মারা হয়েছে আমি আজকে কথা বলছি একটা সেকেন্ড আমি শেষ করি জনগণের সঙ্গে কথা বলছি আমি জানতাম না আমার স্প্রিনটা বন্ধ বের করে নেওয়া হয়েছে আমার বাবাকে মারা হয়েছে এবং মারার সময় মারা হয়েছে ইউ আর হিন্দু ইউ আর কাফেস ইউ আর মোনাফেক বলে গুলি করা হয়েছে তো বল শেখ মুজিব তেরা ফাদার দেয় আমি বলছিলাম শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ফাদার মেরা ফাদার মেরা বাজু খারাপ হয় আমাদের কষ্ট আমরা লাগে আমরা জানি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন করেছি করোনা যুদ্ধের সময় আপনি আমাদের মিডিয়ার বাংলাদেশের আপনি সহ অনেক সাহায্য করেছেন এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার হুকুমে আমরা চার ইয়ে কি বলে ডক্টর আমরা ইয়া ভ্যাকসিন পাঠিয়েছি কিন্তু তৃতীয়ত আমরা এখন যুদ্ধ করব ধন্যবাদ বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সরকারকে রাখতে হবে শেষ রক্ত কিন্তু থাকা পড়ে এটাই বলবো জিল্লুর ভাই ইউ আর ভেরি নাইস পার্সন ইউ শুড ইউ শুড সাপোর্ট দ্য ইউ শুড সাপোর্ট দ্য অরিজিনাল থিং নট দ্য আর্টিফিশিয়াল থিং আজকে বাংলাদেশের থেকে আমরা এখানে আমেরিকাতে এসে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধু রেখে কথা বলি আমরা বলি সন্ত্রাস নেত্রী কোথায় কি একটা জিনিস বলে দিই যে যারা চুরি করছে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা নেত্রীকে বলবো আজকে এই হিসাবে যারা ভবিষ্যৎ নেত্রী বলেছে অনেক ভুল হয়েছে ভবিষ্যতে যারা কেন যারা অসদুপায় পয়সা ইনকাম না করতে পারে এই জিনিসটা আমরা তারই দেখবেন আওয়ামী লীগের এগেনস্টে কেউই কোনো কথা বলতে পারবে না আর জননেত্রী তো আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী নন উনি হচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের তারা যদি সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে পারত সেটা ভালো হতো আইডিয়াল সিচুয়েশন হলে কিন্তু এখানে সরকারের কতখানি তাই যেটা অনেকে অভিযোগ করছেন যে তাদেরকে তো জেলে রেখে আপনি কিভাবে তাদের দিয়ে নির্বাচন করবেন আরেকটা কথা হচ্ছে যেটা ডক্টর মাসুদ বলছেন যে পৃথিবীর আর কোথাও নেই প্রথাও নেই আছে কি নেই কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা আমরা দেখছি যে 
ক্ষমতার বাইরে যেই থাকুক সে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তারা তাদের এটা কমন দাবি অনেক বছর ধরেই যে নির্দলীয় সরকার ছাড়া আওয়ামী লীগের একসময় বলা তারা বলতো যে আজীবনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই সো এখন আমার যেটা প্রশ্ন যে এই যে আমরা ডক্টর মাসুদ এবং আমি আলোচনা করছিলাম যে আন্তর্জাতিক একটা বড় শক্তি যাদের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কটা নিবিড় যারা আমাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে তারা আসলে ইন ওয়ান সেন্স গ্রহিতা আমরা টাকা তাদের পেছনে ব্যয় করি আর বাকিদের কাছ থেকে আমরা অর্থ আনি বা নানান সহযোগিতা নিই এই সম্পর্কে টানা পড়েন যদি গভীর হতে থাকে এবং সেটা যদি এই হিউম্যান রাইটস ইলেকশান ডেমোক্রেসি লেবার রাইটস এগুলোকে ঘিরে সেটাকে আপনি কিভাবে মোকাবেলা করবেন সত্যিকার অর্থে আপনি এই যে পয়েন্টগুলো বললেন এগুলোকে ইগনোর করা যায় না যে কোনো সরকার তার দেশকে উন্নত করতে হলে পারিপার্শ্বিক অনেক দেশ এবং বিশ্বের সাথে তাকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এবারকার নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকারকে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে তার মধ্যে একটি হলো যে আমার দ্রব্যমূল্য যদি হ্রাস না করা যায় তাহলে সামনের দিকে মানুষের যে আস্থা এটা ধরে রাখা যাবে না কর্মসংস্থান যেমন আছে দারিদ্র বিমোচন আছে আর দেশটাকে ওই জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্যা তারপরে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কিভাবে আগামীতে আমার দেশ ফিফটি পারসেন্ট ডুবে যাবে সমুদ্রের নিচে এগুলো এখনই আমাদের দেখার সময় আর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্যে নবীনদেরকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাবো তো আপনি সত্যিকার অর্থে যে কথাটি বলেছেন যে সরকারকে এখন এ কয়টার পাশাপাশি হ্যাঁ এই বিদেশি ইন্টারাপ্ট করে রাখি আপনার সঙ্গে আপনি এটা এটাও বলবেন ওটাও যে এই যে মানুষ যে সাফার করছে ইনফ্লেশনের কথা বলছেন অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলছেন কিন্তু এই ইলেকশন একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিল যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত তাদের উল্লম্ফন অর্থনৈতিক উল্লম্ফন কত হয়েছে আওয়ামী লীগের তিরানব্বই ভাগ ক্যান্ডিডেট কোটিপতি এমনকি বামপন্থী ওয়ার্কার্স পার্টি জাসদ তারাও কোটিপতি এখন এবং কারো কারো চার হাজার সাড়ে চার হাজার গুণ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তো আমি সেটাও শুনতে চাইবো যেটা আপনি বিদেশি শক্তির প্রসঙ্গে বলছেন আমি এই কথা বলছি যে বিদেশি শক্তির সাথে আমাদের একটা গুড রিলেশান রাখতে হবে ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে ভারত ভুটানের রাজা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওনারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাশিয়া সহ প্রায় তিরিশটা দেশের রাষ্ট্রদূত বলেছেন ধন্যবাদ জানিয়েছেন কিন্তু আমার কথা হলো ধন্যবাদই আমরা যেন সন্তুষ্ট না হই আমার কথা হলো যে অন্যান্য যে দেশ এখনও আমাদের সাথে একটু বৈরিতা আছে তাদের সাথে কীভাবে আমরা তারা আমাদের অর্থনীতির বড় নিয়ামক তাদের সাথে আমাদের একটা সুসম্পর্ক রাখতে হবে তবে আমার আবার একটা আস্থা আছে আস্থাটা কি বলি আপনাকে আমরা যখন নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু করতে গেলাম তখন কিন্তু আমাদেরই অনেক লোক বলতো যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না এবং আমরা ডলার সংকট সহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ব তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত কারেজিয়াস বাবার মতোই সাহসী এই যে নিজের টাকায় পদ্মা সেতুটা করেছিলেন বলেই আমরা কিন্তু এখন পদ্মা সেতুর ছবিটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে দেওয়ার সুযোগটা পেয়েছি আমার যেটা মনে হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে কূটনৈতিকভাবে এর এই সমস্যার সমাধানটি করতে পারবেন কারণ ধরেন আজকে নিয়ম অনুসারে যদি নির্বাচনটা না হতো তাহলে ওই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও হলো না নির্বাচনও হলো না তাহলে কিভাবে দেশ চলবে কিভাবে সরকার বদল হবে সে কারণে ধরে নিলাম যে একটা পর্যায়ে এসছি কিন্তু আপনি যেটা বললেন কিছু কিছু লোককে বাইরে তাদেরকে জেলখানায় আছে ইয়ে আছে তো আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করবেই সরকার সেটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে আপনি যদি পঁচাত্তরের কথা আজকে মনে করি সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বিদেশের অনেকে সেটা নিয়ে কথা বলেনি একুশে আগস্টে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে দুই হাজার চার সালে একটা সাধারণ প্রবণতা কিন্তু বাংলাদেশ অতীতে ছিল যে নির্বাচনের আগে কারাবন্দীদের রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হতো জি নির্বাচন করবার জন্য এবারই প্রথম আচ্ছা সবাইকে জেলে পড়া হয়েছে জি এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে শাহজাহান অমর সাহেব কিন্তু ইলেকশান করেছে এবং সেটা তো আপনার আইনের শাসনের বিচার বিভাগ যে প্রভাবিত স্বাধীন নয় সেটার একটা প্রমাণ কারণ একই মামলায় অন্যরা জেলে কিন্তু অন্যরা জামিন পেলেন তিনি জামিন পেলেন এবং যেদিন জামিন পেলেন সেদিনই বেরোলেন সেদিনই আওয়ামী লীগে জয়েন করলেন বিএনপি থেকে সেদিনই নৌকা প্রতীক পেলেন এবং আমি শুনেছিলাম যে উনি নাকি নব্বই সালও নৌকা চেয়েছিলেন যাই হোক আমি সেই বিষয়ে যেতে চাই না আমার কথা হলো আই নব্বইয়ের পরে তো উনি আওয়ামী লীগ নিয়ে একটা ভালো কথা একটা ভালো কথা বলেন নাই তবে শুধু বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু আমার নেতা যেহেতু আমি মুক্তিযোদ্ধা এবং জিয়াউর রহমান আমার শিক্ষক ছিল এই জন্যে তার দল করেছি পরবর্তী পর্যায়ে আর যারা আছে তাদের সাথে আমি দল করতে চাই না সে কথা আমি না বলে বলবো আইনানুকভাবে ব্যবস্থা করা উচিত আপনি জানেন যে এই আন্দোলন করতে গিয়ে কী হলো 
একটা কাজ হলো আঠাশে অক্টোবরের যে ঘটনাটি ঘটল বিচারপতির বাড়িতে আগুন তারপরে পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা বত্রিশ জন সাংবাদিককে মারা এগুলো তো তারাই কিন্তু সংক্ষুব্ধ হয়ে মামলা করেছিল বলে আজকে তারা জেলখানে হ্যাঁ আমরা একটা কাজ করতে পারতাম যে নির্বাচনের আগে তাদের সাথে একটা বৈঠক করা যেতে পারত তবে আইনের মার প্যাচে আজকে তারা জেলখানায় আছে তাদেরকে আমি মনে করি যে তাদের যদি সাজা এবং আপনি আপনি জানেন যে কৃষিমন্ত্রী কি বলেছিলেন যে ছিল এক রাতে তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া যদি দিয়ে নির্বাচনটা হলে আর একটু হয়তো গ্রহণযোগ্য হতো কিন্তু নির্বাচন যেহেতু হয়ে গেছে এখন তো আমাদের আর পিছনে ফেরার সুযোগ নাই আমি মনে করি তাদেরকে নিয়ে কগনিজেন্সে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যাটি দুটো গ্রুপের দুটো দলের এই সহিংসতা আমার বন্ধ হওয়া দরকার কারণ নির্বাচন এবং সহিংসতা দুটো কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য একটা ক্ষতিকর দিক আমি মনে করি যে এই সহিংসতা বন্ধ করে গণতন্ত্রকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে যারা যারা সহিংসতা করছে সহিংসতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা প্রায় সকল বিবৃতিতেই এসছে স্থান পেয়েছে সহিংসতা কিন্তু আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের নিজেদের মধ্যে হয়েছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে ব্যাচেলার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি চলছে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আপনি কি মনে করেন কি না এতে করে আওয়ামী লীগ দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন করলেন নিজেরা নিজেরা মারামারি করলেন সারা দেশে আওয়ামী লীগ বনা জায়গায় আলাদা হয়ে গেল নিশ্চয়ই এবং এগুলোর তো গ্রামে গঞ্জে কিন্তু এগুলোর একটা ইফেক্ট থাকে এই পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে যে যে লড়াইটা মনস্তত্ত্বের যে লড়াই আপনি আসুন এটা একটা সুন্দর বিষয় আমি এই ব্যাপারটি এইভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই যে যারা নির্বাচন করেছে আওয়ামী লীগ এর যারা আওয়ামী লীগের সাথে ছিল স্বতন্ত্র হয়ে করেছে আজকে নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে একটা জাস্ট গ্লাসের উপরে কিন্তু একটা ভাঙা দাগ রয়ে যায় আমি মনে করি এই দাগটা দূর করাটা ইমিডিয়েট দরকার তা না হলে দলের ক্ষতি হবে কথাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে নির্বাচনে যাই করেছেন আজকে পর্যন্ত শেষ দলের সাথে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন এবং বিরোধীদের উপরে কোনো রকম যেন হামলা না হয় তাদের সাথে আমরা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে চাই এবং নিজের দলের মধ্যেও সহিংসতা হবে না আপনি জানেন যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে নৌকার সমর্থককে আবার কোনো কোনো জায়গায় যারা স্বতন্ত্র তাদের উপরে আক্রমণ করা হয়েছে এগুলো আসলে রোধ করা দরকার তা না হলে দলের ক্ষতি হয়ে যাবে আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে যারা যারা নির্বাচনে আসে নাই ভবিষ্যতে তার নির্বাচনে আনার ব্যাপারে এখন থেকেই তৎপর হওয়া উচিত কারণ একটা জিনিস আমি মনে করি যে দেশের মানুষ কিন্তু কোনো রকম কোনো হরতাল অবরোধকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই কারণ আহ্বান জানানো হলো লিপলেট দেওয়া হলো তারপরে তো ভোটার গেছে ভোট কেন্দ্রে তারা গিয়েছে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ নিয়ে যে কথাটি আমি অ্যানালিসিস করলাম অ্যানালিসিসও বাদ দিই হ্যাঁ আরও বেশি ভোটার যদি আসতো ভালো হতো তবে গ্রামাঞ্চলে শহরে একটু কম থাকলেও গ্রামাঞ্চলে কিন্তু ভোটার অনেক এসছে কারণ আমি আমার কেন্দ্রগুলোর খবর আমি রাখি তারা ওই যে মানে উনিশশোর মধ্যে ভোট কাস্ট হয়েছে সতেরোশো সেখানে কিন্তু ওই রকম ধরেন কাছাকাছি হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হয়েছে তাহলে দুই পক্ষই কিন্তু ভোটার এনেছে এটা আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা বিজয় কেন উনি এই যে সুযোগটা করে দিয়েছিল বলো কিছু লোক তার পপুলারিটি দেখাতে পারলো বাষট্টি জন পপুলার তাদেরকে নমিনেশান পাওয়া উচিত ছিল আবার কিছু কিছু হেভি ওয়েট ফেল করে বোঝা গেল যে তারা না থাকলেই বোধে ভালো হতো সেই ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় নেত্রী আবার বুঝবেন যে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন দরকার আর একটা বিষয় হলো যে আগামীতে যারাই ক্ষমতায় থাকবেন বিরোধী দলও একটা হয়তো হবে স্বতন্ত্র থেকে আর সরকার দলীয় থাকবেন আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে কোটিপতি হয়ে যাওয়াটা এটা কিন্তু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না জনগণের নেতা হিসাবে অর্থের দিকে না থাকিয়ে জনগণের সেবা করা এলাকার উন্নয়ন করা আর মানুষকে হেল্প করা হেল্প করে না বলেই কিন্তু কেউ কেউ হেভি ওয়েট ফেল করে গেছে এলাকায় যায় না তাদের কোনো উপকার করে না বিধি মোতাবেক কাজ করতে বলে জনের বেশি সংসদ সদস্য ফেল করে ফেল করেছে তিনজন এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় আমার অ্যালার্মিং এবং এটাও এই নির্বাচনের একটা সাফল্য যে ভবিষ্যতে পপুলারদেরকেই যেন নমিনেশান দেওয়া হয় এবং তারা সরকারে এসে অর্থের দিকে না তাকিয়ে কোটিপতি হওয়ার দিকে না তাকিয়ে 
দেশের উন্নয়ন আরো করা যাবে এবং আমি তো মনে করি যে একটা পদ্মা সেতু হয়েছে একটা মেট্রো রেল হয়েছে ছয়টা লাইনও হবে আর একটা পদ্মা সেতু করা যাবে আড়িচা বরাবর কারণ এই অর্থটা যদি ওদের হাতে না থেকে জনগণের অর্থ হিসাবে আমাদের ব্যাংকে থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একমাত্র উনিই পারবেন আমার কাছে বিশ্বাস যে উনি কিন্তু উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবারকার নির্বাচনেও একটা রোল মডেল হয়েছে কারণ রাতে ভোট দিয়েছে ব্যালট বাক্স তো দিনে গেছে দুই নম্বর হলো ভোট কেন্দ্রে মানুষ গিয়েছে আমি নিজেও ভোট দিয়েছি আপনিও দিয়েছেন আমাদের কেন্দ্রটা যেভাবে গোছানো এটা নির্বাচন কমিশনের একটি সাফল্য তো সব মিলিয়ে আমি বলবো যে নির্বাচন শেষ হয়েছে আমরা অতীতকে আর তাকাবো না সামনের দিকে তাবো তাকাবো সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে ডক্টর মাসুদুল হাসান আপনি বলছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমারা যারা প্রশ্ন তুলছে তাদের নিয়ে নানা রকমের বক্তব্য আপনি রাখছিলেন কিন্তু আমি এখন একটা আপনাকে প্রেশ্ন করতে চাই যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আপনি নিজে এখন গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত মানে আমার সঙ্গে কথা বলছেন একটা টেলিভিশন চ্যানেলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো কিন্তু এই নির্বাচনকে নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন তুলেছে এবং তারা এখন বলছে যে বাংলাদেশে একটা ওয়ান পার্টি স্টেট তৈরি হয়েছে এবং সেটা আমরা যদি সংসদের চিত্র দেখি সংসদে আসলে আওয়ামী লীগ আছে এটা পুরোটা আওয়ামী লীগ ময় হয়েছে এখানে কোনো বিরোধী শক্তি নাই আপনি যদি বলেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে যারা তারা আওয়ামী লীগ সত যারা জিতেছেন তারা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার্স পার্টি জাসদের যে দুজন জিতেছেন তারা আওয়ামী লীগ নৌকা নিয়ে ইলেকশন করেছেন জাতীয় পার্টি যারা জিতেছেন নৌকা তাদেরকে স্যাক্রিফাইস করেছে বলে তারা এসছেন এগারো জন তারা আওয়ামী লীগ কল্যাণ পার্টি জিতেছে সেটাও জেতেন বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে চিতিয়ে আনা হয়েছে সবাই জানে কারণ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তাদের উপরে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে সব মিলে এখানে বিরোধী দল বিরোধী দল থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু সাধারণভাবে এটাই হচ্ছে ধারণা গণতন্ত্রে যে দুটো দল থাকবে সংসদে থাকবে বাইরে থাকবে ওয়েস্টমিনস্টার ডেমোক্রেসিতে তাই আমরা বলি বটে আমরা সেটা চর্চা করি না কিন্তু আমার প্রেশ্ন হচ্ছে পুরোটা ওয়ান পার্টি স্টেট আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন কি না এতে কেউ অথরিটেরিয়ান বলে কেউ এখন টোটালিটেরিয়ান বলছেন আপনি কি মনে করেন আপনি যেটা বলেছেন উত্তরটা আমি দেই এই ডেমোক্রেসির জন্যই কিন্তু আপনার বিএনপি কে শতবার বলা হয়েছিল যে তোমরা ইলেকশনে আসো কিন্তু তারা এক গোয়েমি করে তারা বলেছে যে আমরা কখনোই দুটো জিনিস চাই সরকারকে একটা ইয়ে নির্দলীয় আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট করে এটা করতে হবে আদারওয়াইজ উইল নট কাম টু দ্য ইলেকশন আমার কথা হচ্ছে আজকে যেরকম ওয়ার্ল্ডের মিডিয়াগুলো বলছে যে এক তরফ ইলেকশন হয়েছে এক দল এসেছে এক দলেরই বিভিন্ন অংশ সবাই আওয়ামী লীগেরই এদিক থেকে না হলে ওদিক থেকে সাপোর্ট করে কথাটা যেরকম একদিকে সত্যি আর একদিকে যেরকম আজকে যদি বিএনপি এই নির্বাচনী কমিশনের আন্ডারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত তাহলে বেশ কিছু সেট মানে সিট আমি মনে করি তারা পেত এবং তখন যদি নির্বাচনে যেমন ওয়ার্ল্ডের মিডিয়া স্মার্টফোন এরকম যে যে কোনো জিনিস তুলে পিকচার তুলে কিন্তু পাঠানো যায় তারা যদি তারা করত এবং তারা ইলেকশনে আসতো বলতে এখানে কাটচুপি হয়েছে এখানে কাটচুপি হয়েছে তাহলে কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আসত না কিন্তু তারা 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 তো বলছে যে তারা তো সরকারের আহ্বানে সারা দিয়ে দু হাজার সালে নির্বাচনে গিয়েছিল এবং তারা তো বারবার কেন আত্মহত্যা করতে যাবে বা সরকারকে একটা বৈধতা দিতে কেন নির্বাচন করবে যেই যেই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত পূর্ব নির্ধারিত হ্যাঁ দু সালে কতজন বিএনপি নমিনেশন দিয়েছিল অফিসিয়ালি তো নমিনেশন একজনের বেশি দেওয়ার সুযোগ নেই তারা প্রাথমিকভাবে তারা বলেছে তিন চারজন করে দিয়েছে আমরা দেখেছি পাঁচজনও দিয়েছে কোথাও কোথাও সেটা দিয়েছে যে তারা তখন মনে করেছে কোনো কোনো প্রার্থী বাতিল হয়ে যেতে পারে কার বিরুদ্ধে কত মামলা আছে সেটা তারা জানে না নানা কারণে কিন্তু অফিসিয়ালি তো একজনের বেশি দুইজন নমিনেশন দেওয়ার শেষ পর্যন্ত সুযোগ ছিল না কারণ নির্বাচন কমিশনকে একজনকে তাদের প্রতীক দিতে হয়েছে তো ফাইনাল ক্যান্ডিডেট তাদের একজনই তিনশো আসনে তিনশোই ছিল তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে আমি একজনের কথা বলবো শাহজাহান অমর হুম হুম যে নাকি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর উত্তম তার ছোট ভাই এখানে ডাক্তার দে আর ফ্রম বরিশাল এবং সে এখানে প্র্যাকটিস করে আমাকে প্রফেসর সারফুদ্দিন সাহেব বলেছেন যে নাইনটিন থেকে উনি চেষ্টা করছেন 
শুনিনি <laughs> 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 আমার ভাই হয়তো থাকবে না নিরপেক্ষ দাঁড়াবে আপনি আরেকটা জিনিস সুন্দর কথা বলেছেন যে বিএনপির সবাই সেই আঠাইশে অক্টোবর সবাই ওখানে থাকলো উনি ওনার কাছে কেস হলো না উনি আসলো এখন বলতে হবে আমি বলবো যে সাজার নবর ইজ দা মোস্ট ইন্টেলিজেন্স গাই তার মাথায় বুদ্ধি আছে মানে আদর্শ বদল করলে দল বদল করলে ইন্টেলিজেন্ট হয় কারণ হচ্ছে সেখানে একজন অর্থবান বিত্তবান সবসময় নমিনেশন চেয়েছে এবার তাকে দেয়া হয়নি সাজানো মোরকে দেওয়া হলো এবং আমরা প্রচারণার সময় দেখেছি যে সেই ইয়াং নেতার যথেষ্ট জনসমর্থন আছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে চাপ প্রয়োগ করেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আমরা দেখেছি গণমাধ্যমে কাঁদতে কাঁদতে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে রাইট এখন আমি দ্বিতীয় একটা উদাহরণ দেব আপনি বলছেন এরা কেন আসুরা আপনি জানেন জেনারেল মাসুদ হু আজ হি এক এগারো নায়ক সেই যে নোয়াখালী থেকে কত ভোট নিয়ে জয়লাভ করেছে এবং সে আমাকে নিজে বলেছে যে আমার এলাকায় সমালোচনা করেন এবং আপনি তাকে বলছেন ওয়ান ইলেভেন এর নায়ক সেই ওয়ান ইলেভেন এর নায়ক কে আপনারা ওয়ান ইলেভেন এর পরে চাকরিতে রাখলেন তারপরা তাকে আপনারা অস্ট্রেলিয়াতে হাই কমিশনার করে পাঠালেন সেটার এক্সটেনশন দিলেন তারপরে তিনি দেশে আসলেন আপনাদের আনুকূল্যেই নৌকা প্রতীক সরিয়ে দিয়ে তাকে আপনারা নির্বাচিত করে আনলেন তা আপনারা কিভাবে ওয়ান ইলেভেন সমালোচনা করেন আমি তো বুঝি না আমি একটা কথা বলি ওয়ান ইলেভেন সে নায়ক ছিল কিন্তু সে অ্যাকর্ডিং টু দা ইয়ে সে চেইন অফ কমান্ডে সে কিন্তু সেদিনকা জেনারেল মইনকে ইয়া করতে পারত পদত্ব করা করাতে পারত সে করেনি সে চেইন অফ কমান্ড রক্ষা করেছে এবং তার কাছে আমি অনেক শুনেছি যদি সে না মানতো সে কিন্তু ওই দিনকাই ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারতো সে করেনি এবং তারপরে কত কিছু ঘটনা হয়েছে ওয়ান ইলেভেনে সেটা আমার থেকে বেশি কিছু ঘটনা কেউ জানে না what they did how they want to kill janarati sheikh asina ami jani sheti eta only general masood na apni apni seta bolchen awami league netri prayato sajeda choudhury sangshode dariye bolechen je pradhanmantri sheikh asina ke bish khaiye marar chesta koreche tokhon 111 sarkar kintu amra to 111 er sarkare jara chilen ba tader pechone jara chilen tader karo biruddhe kono byabostha nite dekhini ekta mamlao korte dekhini kintu ei obhijog apniyo bolchen apni sob janen sajeda choudhury sangshode dariye jatiyo sangshode dariye bolechen জেনারেল মাসুদ যদি না থাকতো আমার নেতৃত্ব হয়তো আমি পেতাম না আমি জানি কি ষড়যন্ত্র হয়েছিল আজকের কথা হচ্ছে জেনারেল মাসুদ কে কোনো পুরস্কৃত করা হয় নাই আপনি অনেককে ফেরত এনেছেন 
জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি জানেন এবং সেজনই উনি এক্সটেনশন যে লাইভ আমার লাইভ যদি কেউ আসতে পারে আমি আসি আপনার কাছে আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই আমি আসি ডক্টর মাসুদ প্রফেসর ডক্টর সরফুদ্দিন আহমেদ আমি এই ব্যাপারে উনি যে কথাগুলো বললেন এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে পঁচাত্তর থেকে শুরু করে এই ওয়ান ইলেভেন পর্যন্ত যারাই সামরিক বাহিনীর দ্বারা দেশ শাসন করেছে আমি মনে করি প্রত্যেকেরই বিচার হওয়া উচিত কারণ আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে পরবর্তীতে খালেদে যে একও অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমরা শুনেছি যে নেত্রীকে হত্যা করার জন্যে তারা বিষ প্রয়োগ করার কথা বলেছে যদি এই বিষয়গুলো আমাদের তুলে আনতে হবে অবশ্যই আমি মনে করি কাউকেই আজকে আঠাশে অক্টোবরের জন্য আমরা কাউকে কাউকে জেলে দিয়েছি আবার আমরা এই যে যারা আগুন দিয়ে গাড়িতে মানুষ পুড়িয়ে ফেলল তাকেও আমরা অ্যারেস্ট করেছি এগুলো সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত কিন্তু শুধু অ্যারেস্ট করে আমরা ভয় ভীতি দেখাবো তা হবে না আর যাদের এখনও বিচার করা হয়নি সেই বিচারগুলো হওয়া উচিত আমি মনে করি যে একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই যে মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে আমরা অবশ্যই সম্মান জানাই ভারতের ব্যাপারেও তারা যে আমাদের কাছে ভূমিকা রেখেছে তার জন্য আমরা তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আমাদের কেউ শাসন করুক বাইরের বহির্বিশ্ব কেউ আমাদের উপর আমার এই রক্তে মাধ্যমে আনা এই স্বাধীনতাকে রক্ত চক্ষু দিয়ে কোনো দেশ সেটা যে দেশ হোক আপনি একটা কথা বলছিলেন যে আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা বলি কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে বলি না ওই সময় আমেরিকার জনগণ কিন্তু আমাদের পক্ষে ছিল আপনি জানেন টাকা উঠাইয়ে তারা আমাদেরকে দিচ্ছে জাপানের শরণার্থী শিবিরে তারা শরণার্থী শিবিরে তারা অর্থ দিয়েছে চীনের জনগণও আমাদের সাথে ছিল সরকার যারা ছিল তাদেরকে আমরা ধিক্কার দেব কিন্তু জনগণের পক্ষে আমরা থাকবো এবং আমি মনে করি না কোনো দেশ আমাদের শত্রু কারণ আজকে যে আপনি একটু আগেই কথা বলছিলেন যে আজকে যার সাথে আমার শত্রুতা কালকে তার সাথে আমাদের মিত্র তবে রাজনীতিতে শত্রু মিত্র নিয়ে আমাদের কোনো কথা নাই আজকে এমনও হতে পারে যে যেমন ধরেন তিনটা দল কিন্তু ক্ষমতায় আসছিল একবার আসছে আওয়ামী লীগ কয়েকবার আসছে আওয়ামী লীগ তারপরে বিএনপি আসছে জাতীয় পার্টি আসছে আজকে জাতীয় পার্টির একটা বক্তা একবার জেম কাদের সাহেব বললো যে আমাদের কুরবানি দেওয়া হয়েছে বলা বলেছে আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো বলার মতো অবস্থাটা কোনো ক্ষেত্রেই করা উচিত না আমি এটা নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউতে বলবো যারাই আমাদের সাথে থাকবে তারা যেন সত্যিকার অর্থে আপনার দলে থাকুক বা সহযোগী হোক তাদেরকে নিয়ে সরকার গঠন করেন আর যে স্বতন্ত্ররা তাদেরকে নিয়ে বিরোধী দল করেন স্বতন্ত্র কেন বিরোধী দল হবে তারা তা আওয়ামী লীগ না সেক্ষেত্রে আবার একটা কথা আর বিরোধী দল হতে হবে এরকম কোনো কারণ আপনার খেয়াল থাকার কথা তিয়াত্তর সালে সংবিধ সংসদে মাত্র সাতজন ছিলেন আতর রহমান খান সুরঞ্জয় সেন বিরোধী জোট ছিল বিরোধিতা করেছেন জোটেরও দরকার তবে আমাদের কিন্তু সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে তিরিশ জন যদি কোনো সংসদ সদস্য একত্রিত হয় তারা একটা মোর্চা গঠন করতে পারে তো সেই হিসাবে তাদেরকে আমি বললাম আর যদি ধরেন এই এগারো জন জাতীয় পার্টির অথবা জাসদ কমিউনিস্ট ইয়ে আর একটা হলো ওয়ার্কার্স পার্টি আর হলো এখন কল্যাণ কল্যাণ পার্টি এরা মিলেও বিরোধী দল হতে পারে সেক্ষেত্রে সরকারি দল স্বতন্ত্র যারা তারা তাদের সাথে মিলে যেতে পারে এটাও কিন্তু একটা বিরোধী দল হতে বিরোধী দলের দরকার কি তারা তো সমালোচনা করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমার একটা আমার দরকার এই কারণে আমি আপনাকে বলি কারণ তারা তো এটা মানুষ তো বিশ্বাস করবে না যে তারা বিরোধী তারা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করেছেন সরকারের রাষ্ট্রের না কিন্তু যারা স্বতন্ত্র তারা কিন্তু নৌকা নিয়ে করেন করেন নাই কিন্তু তারা তাও মিলিক করেন তারা আওয়ামী লীগ বহিষ্কারও তাদের করে নাই আওয়ামী লীগ ছেড়েও তারা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা আওয়ামী লীগ ছাড়তেও চাইবেন আমি মনে করি তাদের সেটা চাওয়া উচিত হবে তবে রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই আমি বলি এই যে স্বতন্ত্র যে তারা একটা পার্টি করুক এবং আমার মনে হয় জনগণের কথা তারা বলুক তবে এর মানে নেই যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে কিন্তু জনগণের পক্ষে বলতে সেটা তো আওয়ামী লীগের থেকেও তারা বলতে পারে না আমার আমার ইস্যু হলো সেটা আচ্ছা আমরা আপনারা দেখেছি না সংসদে তোফায়ল আহমেদ এই যে দুর্নীতি লুটপাট নিয়ে কথা বলেছেন না হ্যাঁ ইভেন রাশেদ খান বেনও বলেছে বলেছেন না বলতে অসুবিধা করে কাজী ফিরোজ রশিদকে আমরা দেখেছি আমি ওই অনিয়ম যারা করছে আমি একটু আগে আপনাকে বলছিলাম তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সংসদে যারা আসবেন তাদের প্রত্যেককে আমি আহ্বান জানাবো এবং আমি মনে করি দেশের স্বার্থে এই মুহূর্তে আর কোনো অগ্নিসন্ত্রাস বা পোড়াপুড়ি না করে এখন এই নির্বাচনকে গ্রহণ করে যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে ফেলা উচিত সব রাজনৈতিক দলে এটা আমার একটা অনুরোধ থাকবে আর একটা হলো যে দেশের যে উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়নটা ধরে রাখতে হবে সব উন্নয়ন শেষ হয়নি যেমন একটু আগেই বলছিলাম যে আমার মেট্রো রেল কিন্তু একটা চলছে তার কিন্তু সুফলতা আমরা পেয়েছি কিন্তু এই যে ছয়টা লাইন করার কথা সেটা আমার দ্রুত করতে হবে আমার যে মহাকাশ মহাকাশে যে স্যাটেলাইট আমরা দিয়েছি এটা কিন্তু স্যাটেলাইট টুও দিতে হবে আমার
রাজনীতির মাঠে নিজেরা একে অপরের সাথে কোনো রকম ঝগড়া বা সন্ত্রাস না করে আমার মনে হয় দেশের সাথে সবাই একসাথে কাজ করলে দেশটা এগিয়ে যাবে এবং উন্নত দেশ গড়তে আমার মনে হয় গাইডেন্স হিসাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট করেছেন আগামীতেও করতে পারবেন তাকে সহযোগিতা করা উচিত বিরোধী দলের সাথেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ ডক্টর মাসুদুল হাসান আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসেছি যে কনক্লুডিং রিমার্কস যে আর কোনো সহিংসতা নয় আমরা সবাই মিলে আসুন এই নির্বাচনকে গ্রহণ করে আমরা সবাই সুন্দরভাবে আমরা সহিংসতা ভরে সব কিছু ভরে দেশকে আমরা উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যাই আর দ্বিতীয় আমার কথা হবে যে আমরা যে চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম সেই চার স্তম্ভকে বিশ্বাস করে গণতন্ত্রকে ইয়া করে আমাদের সামনের দিকে যাওয়া উচিত আর কোনো যুদ্ধ নয় আর কোনো পোড়াপড়ি নয় আসুন সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি আর ইনশাল্লাহ আমি এটা বিদেশ থেকে বলবো আমেরিকাও ইনশাল্লাহ আমাদের বন্ধু ছিল আছে এবং আরও আমেরিকার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর হবে ইনশাল্লাহ এই বলেই আমি শেষ করব জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবি তবে একটা কথা ওনার সাথে অ্যাড করে দিতে চাই লাস্টে আমেরিকা আজকে বলেছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরাও বলবো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাই ইকোনমিক টাইসটা কন্টিনিউ করার জন্য আমি আমেরিকার সরকার এবং জনগণকে বলব যা হবার হয়ে গেছে আসুন আপনারা আগামী দিনে আমাদের যে অর্থনৈতিকভাবে যেন বাংলাদেশের মানুষ কোনোভাবে বিপর্যস্ত না হয় সেজন্যও আপনারা সহযোগিতা করবেন এই আহ্বানটি আমি রাখব দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতমাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতমাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন ডক্টর মাসুদুল হাসান এবং প্রফেসর ডক্টর শরফুদ্দিন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল নির্বাচন নির্বাচনতের পরিস্থিতি নিয়ে ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি হয়নি দুজনই মোটামুটিভাবে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান আপনাদের কাছে পরিষ্কার তারপরও তারা বলেছেন তারপরও একজন তো বলেছেন যে তিনি মনে করেন যা কিছু গেছে গেছে এখান থেকে আবার নতুন করে কীভাবে যাত্রা শুরু করা যায় সবাইকে নিয়ে কীভাবে দেশ গঠনে কাজ করা যায় এমনকি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও ঠিকঠাক করা যায় সেই বিষয়ে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ওনারা দুজনই আহ্বান জানিয়েছেন এবং ওনারা মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে বিপক্ষে যায় এরকম কোনো কিছু করবে না কিন্তু একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে আকাঙ্ক্ষা এবং যে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের একটা সিংহভাগ জনগোষ্ঠী ধারণ করে এবং আমরা বিশ্বাস করতে চাই সরকারও ধারণ করে অন্তত কথায় তো অবশ্যই করে যে দেশটা একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকুক দেশে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক এবং সেই জায়গাগুলোতে শুধুমাত্র ইকোনমিক টাইজের কথা না বলে শুধুমাত্র পিপল টু পিপল কানেকশান কন্ট্রাক্টের কথা বা সম্পর্কের কথা না বলে অন্যান্য যে বিষয়গুলো তারা তাদের বিবৃতিতে বিধৃত করেছে সেগুলো অ্যাড্রেস করা উচিত এবং এগুলো আসলে বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয় বাংলাদেশ জন্মই হয়েছে এই সব আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে উনিশশো একাত্তর সালের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৈরি করেছিলেন এখানে ভোটের অধিকার থাকতে হবে এখানে বৈষম্যহীন সমাজ থাকতে হবে সামাজিক ন্যায় বিচার মানবিক মর্যাদা থাকতে হবে এবং এখানে গণতন্ত্র থাকতে হবে এগুলো আমাদের লিখিত অঙ্গীকার শত্রু নির্বাচন আমাদের প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সেখানে এই অঙ্গীকারগুলো ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজে দীর্ঘকাল বলেছেন এবং অনেকেই সেটা সমর্থনও করেছেন যে তিনি ভোটের এবং ভাতের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন কিন্তু সেগুলো আজকে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ কেন প্রশ্নবিদ্ধ সেই উত্তরগুলো খুঁজে সেগুলো সমাধান করার দরকার বরং এগুলো অস্বীকার করবার মধ্য দিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেটা বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের জনগণের জন্য এমনকি শেষ পর্য শেষ বিচারে আওয়ামী লীগের জন্য স্বস্তির বা সুখের কিছু হবে না দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা